सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को प्रोक्सीमिटी सेंसर से किस तरह स्टार्ट किया जाता है एवं प्रोक्सीमिटी सेंसर से किस तरह स्टॉप किया जाता है आज के स्टूडियो में हम समझने वाले है बेसिकली आज के स्टूडियो में हम दो प्रोक्सीमिटी सेंसर यूज करने वाले है पहला प्रोक्सीमिटी सेंसर जब लगेगा तो हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही दूसरा प्रोक्सीमिटी सेंसर लगेगा तो हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी आज के स्टोडियो में हम समझने वाले हैं इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और इसका कनेक्शन हम ड्रॉइंग में समझने वाले हैं इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली सिखाया था बट उसमें काफी कमेंट्स है सर इसकी ड्रॉइंग भी बना दीजिए तो आज के स्टोडियो में हम इसके कनेक्शन को ड्रॉइंग में समझने वाले है यदि आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देते हैं उसका प्रैक्टिकली कनेक्शन आप वहां पर जाके देख सकते हैं इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने क्या किया था हमारी मोटर को प्रोक्सीमिटी सेंसर से स्टार्ट किया था और स्टॉप करने के लिए हमने लिमिट स्विच का यूज किया था उससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया जिसमें हमने क्या किया था एक लिमिट स्विच स्टार्ट के लिए लगाया था एक लिमिट स्विच स्टॉप के लिए लगाया था देट मीन लिमिट स्विच से स्टार्ट स्टॉप की थी तो आज के स्टूडियो में हम प्रोक्सीमिटी सेंसर से ऑन और प्रोक्सीमिटी सेंसर से ऑफ करना सीखेंगे बट जैसा कि इसमें कंडीशन है कंडीशन क्या है जैसे ही आपकी मोटर जैसे ही प्रोक्सीमिटी सेंसर लगे तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए तो वो तो स्टार्ट हो जाएगी अब आपकी मोटर कब तक चलेगी जब तक यह प्रोक्सीमिटी सेंसर नहीं लगता जैसे ही यह प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तो आपकी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए बट क्या मोटर आपकी यहाँ पे स्टॉप हो गया अब आपके पास मैकेनिकल ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपकी मोटर जो है रिटर्न यहाँ से यहाँ पर आ जाए जैसे ही यहाँ पर आएगी तो फिर ये प्रोक्सीमिटी सेंसर लगेगा आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ पर आएगी जैसे ये लगेगा स्टॉप हो जाएगी फिर मैकेनिकली सिस्टम से यहाँ से यहाँ पे रिटर्न आएगी तो यहाँ से स्टार्ट होकर फिर जाएगी चलिए किस तरह वर्क कर रहा है पहले ये समझ लेते हैं चलिए इसे हमने यहाँ पे अभी ऑन कर लिया है जैसे हमारा यह प्रोक्सीमिटी सेंसर लगेगा तो इसने स्टार्टर ने ऑन हो जाना चाहिए इस रिले के साथ इस रिले के साथ देखिए ये रिले ऑपरेट हुआ इस रिले से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया हमारी मोटर रन करने लगी है अब यहां से यहां तक हमारी मोटर आ गई है जैसे ये वाला प्रोक्सीमिटी सेंसर लगेगा तो हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए देखिए हमारी मोटर स्टॉप हो गई अब मैकेनिकली सिस्टम से यहां से यहां पर हमारी मोटर रिटर्न आ गई अब क्या होगा यहां से जैसे ही लगेगा हमारा स्टार्टर कंटिन्यू हो जाएगा ऑन हो जाएगा यहां पर जैसे लगेगा स्टॉप हो जाएगा जैसे ये लगेगा स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये लगेगा स्टॉप हो जाएगा तो चलिए ये तो प्रैक्टिकली कनेक्शन अभी हमने देखा हम उस मशीन को देख लेते हैं जहां पे इस तरह की वर्किंग हो रही है चलिए हम उस मशीन को देख लेते हैं फिर इसकी वायरिंग जो है हम ड्रॉइंग में समझेंगे वायर बाय वायर किस तरह हमने वायरिंग की है चलिए पहले हम उस मशीन को देख लेते हैं चलिए ये एक मशीन है जहाँ पे हमारे सिस्टम वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेंसर लगे हुए हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ तो ऊपर वाला सेंसर की वर्किंग क्या है जैसे ही ऊपर वाला सेंसर ऑपरेट होता है तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही नीचे वाला सेंसर ऑपरेट होता है तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाती है अब स्टॉप होने के बाद मैकेनिकल सिस्टम से हमारी मोटर ऑटोमेटिकली देखिए ऊपर की तरफ आ गई है जैसे ही ये सेंसर लगा हमारी मोटर स्टार्ट होगी और नीचे वाला सेंसर लगते ही मोटर स्टॉप हो गई और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है चलिए अब हम समझ लेते हैं इस तरह का कनेक्शन किस तरह किया जाता है तो चलिए अभी आपने उस मशीन को देखा अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम कुछ प्रोक्सीमिटी सेंसर के बारे में समझ लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों पीएनपी टाइप के प्रोक्सीमिटी सेंसर को यूज किया है और पीएनपी और एनपीएन में क्या डिफरेंस होता है पहले हम यह समझ लेते हैं चलिए सपोज हमारे पास पीएनपी सेंसर है तो पीएनपी सेंसर में जो ब्राउन वाला वायर होता है वो प्लस होता है ब्लू वाला वायर माइनस होता है और ब्लैक जो होता है वो रिफरेंस होता है अब चूंकि पीएनपी सेंसर है तो हमारा सेंसर जब ऑपरेट होगा इसके सामने कोई भी मेटल नहीं जाएगी तो उसके जो आउटपुट होगा वह प्लस मिलेगा पीएनपी होने के कारण यही एनपीएन में देखा जाए तो वायर सेम रहेगा ब्राउन में प्लस देना है ब्लू में माइनस देना है रेफरेंस जो रहेगा जब इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी एनपीएन सेंसर के सामने तो उसका जो रेफरेंस होगा वह माइनस होगा चलिए यह बेसिक था अब हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले हम रिले के बारे में भी समझ लेते हैं ये हमारे पास एक रिले है जिसमें क्या है एट पिन ट्वेंटी फोर वोल्ट डीसी का रिले है तो इसमें बेस में कनेक्शन किस तरह करना होगा ये समझ लेते हैं सेवन और टू जो है इसकी कॉइल है एट कॉमन है वन कॉमन है दिट मीन दो कॉमन पॉइंट है एट के साथ फाइव क्या है एनसी है एट के साथ
तो ये हमने इसलिए देखा था कि हमारा जो बेसिक है वो हमें पता रहे चलिए अब इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं तो चलिए कनेक्शन को समझ लो कनेक्शन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे चलिए सबसे पहले हमें क्या है सेंसर को ऑपरेट करने के लिए 24 फोर वोल्ट डीसी बनाना होगा इसके लिए हम यहाँ पे एस यूज कर रहे हैं जो कि ये एस है हमारे पास एस में क्या करना होता है हमें टू वोल्ट देना होता है चलिए एस में फेज हम यहाँ पे दे देते हैं टू देने के लिए और न्यूट्रल यहाँ पे दे देते हैं तो ये हमारे पास एस में टू ट्वेंटी वोल्ट पहुंच चुका है इसी तरह हमने एस में यहाँ पे दिया है टू ट्वेंटी वोल्ट आप देख सकते हैं यह लाइन न्यूट्रल है और यह प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस यह फेज न्यूट्रल हमने अभी कनेक्ट कर दिया है चलिए अब हमें क्या करना है सबसे पहले अप्रोक्सीमेटी सेंसर में हमें चौबीस वोल्ट देना होगा दैट मीन प्लस और माइनस तो यहाँ से हम क्या करते हैं प्लस के वायर को लाते है और यहाँ पर इस सेंसर में प्लस कनेक्ट कर दिया पहले सेंसर में और इसी से हमने दूसरे सेंसर में प्लस को कनेक्ट कर दिया है दैट मीन्स दोनों जगह दोनों सेंसरों में प्लस हमारा पहुंच चुका है चलिए दोनों सेंसर में प्लस पहुंच गया अब यहां से हमें दोनों सेंसरों में निगेटिव देना होगा तो हमारे सेंसर में यहां पे हमने निगेटिव कनेक्ट कर दिया है और यहां से यहां पर कनेक्ट कर दिया है दैट मीन्स दोनों सेंसरों में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दैट मीन्स चौबीस वोल्ट डीसी पहुंच चुका है देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया जस्ट सेंसर में 24 वोल्ट डीसी दिया है जो कि आप देख सकते हैं ये सेंसर का ब्राउन में हमने प्लस दिया है ब्लू में नेगेटिव दिया है और इस तरह ये सेंसर में भी हमने ब्राउन में प्लस दिया और यहाँ पे नेगेटिव दिया है जिस तरह ड्राइंग में दिखाया है उसी तरह चलिए अब हम रिले के बारे में समझ लेते हैं एक रिले हमारा स्टार्ट है और दूसरा रिले हमारे पास स्टॉप है सेवन और टू इसकी कॉयल है चलिए अब हमारे पास जो सेंसर है वो पीएनपी है दैट मीन जैसे ही सेंसर के सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो यहाँ से प्लस निकलेगा तो रिफरेंस वाला जो वायर है यह प्लस होगा और दूसरे वाले का भी प्लस होगा दोनों का प्लस रिफरेंस होगा तो हम क्या करते हैं दोनों के प्लस के रिफरेंस को हम इसके कॉयल में कनेक्ट कर दे जो कि टू और सेवन है देखिए ये सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा तो यहाँ से प्लस जाएगा इस रिले में और ये रिले जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा यहाँ से प्लस जाएगा इस रिले में देट मीन्स ये सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये रिले में प्लस जाएगा और ये सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा जैसे ही कोई मेटल लाई जाएगी तो ये रिले में प्लस जाएगा अब हमें क्या करना है प्लस यहाँ पे पहुंच चुका है निगेटिव डायरेक्ट दे देना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो निगेटिव आ रहा है यहाँ से एक और वायर कनेक्ट करेंगे और एक निगेटिव सेवन में दे दिया और यहीं से एक और निगेटिव इस सेवन में दे दिया दैट मीन्स क्या होगा निगेटिव डायरेक्ट मिल रहा है और पॉजिटिव कब मिल रहा है जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो यह रिले ऑपरेट होगा जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो यह रिले ऑपरेट होगा जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा थोड़ा लेंथी लग रहा था आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिए चलिए अभी हमारा क्या हुआ जस्ट सेंसर जो रिले है ऑपरेट हुआ है सेंसर से अभी हमने इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि स्टार्ट रिले में हमें होल्ड डाउन भी देना होगा क्योंकि सेंसर जैसे ही ऑपरेट हो तो हमारे तो चलिए स्टार्ट वाले को हम होल्ड डाउन किस तरह देंगे यह समझ लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट है तो अब हमें क्या करना है होल्ड डाउन भी इसे देना है ताकि हमारा एक बार जो स्टार्ट का रिले जैसे ही ऑपरेट हो हमारा कॉन्ट्रेक्टर को परमानेंट ऑपरेट कर दे अभी हमने कॉन्ट्रेक्टर के लिए कोई भी वायरिंग नहीं की है अब हमें क्या करना है इसमें होल्ड डाउन प्रोवाइड करवाना तो होल्ड डाउन हम डायरेक्ट नहीं देंगे इस चीज का आप ध्यान रखिए होल्ड डाउन हमें क्या किया है जिस तरह रिले में कॉन्ट्रेक्टर में देते हैं हम क्या करते हैं यहाँ से एक लुपिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं होल्ड डाउन का वायर इस एनओ में कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह हम होल्ड डाउन देते हैं तो हमें यहाँ पे होल्ड डाउन किस तरह देना है जो हमारा प्लस का वायर आया है उस प्लस के वायर को एक, एक प्लस का वायर और लेना है और यहाँ पे क्या करना है जो दूसरा वाला रिले है रिले का क्या है इस कॉमन में देना है कॉमन क्या है आठ कॉमन है और आठ के साथ फाइव एनसी है दूसरे वाले रिले का हमें एनसी यूज करना है एट के साथ फाइव क्या है एनसी है तो हमने क्या किया प्लस लिया और इस एट नंबर में दे दिया अब क्या रिले जब स्टॉप रहेगा रिले जब स्टॉप रहेगा तो एनसी से सप्लाई निकलेगी और इस एनसी से सप्लाई जाके हमारे इस दूसरे वाले रिले के तीन नंबर एनओ पॉइंट में दे देंगे तो क्या होगा जस्ट हमारा एक बार फिर से समझ लेते होल्ड डाउन के लिए प्लस हमने लिया है और जो स्टॉप रिले है उसके एनसी से घुमाकर यहाँ पे एनओ में दिया है स्टार्ट के और यहाँ पे हमें एक लुपिंग कनेक्ट कर देना है ताकि हमारे जो रिले है उसे होल्ड डाउन मिलता रहे क्या हुआ जैसे ही हमारा ये स्टार्ट वाला सेंसर ऑपरेट हुआ यहाँ पे सप्लाई आई यहाँ से लुपिंग कनेक्ट की है और यहाँ से एनसी से कंटिन्यू सप्लाई आ रही है तो इसे होल्ड डाउन
अब स्टॉप का सेंसर जैसे ही लगेगा तो क्या होगा स्टॉप का सेंसर लगा तो ये रिले हमारा ऑपरेट होगा रिले ऑपरेट होगा तो क्या होगा इसका एनसी एनओ हो जाएगा एनसी एनओ हो जाएगा तो यहां से होल्ड डाउन कट जाएगा होल्ड डाउन कट जाएगा जब ये रिले ऑपरेट होगा तो यहां से होल्ड डाउन कट जाएगा और होल्ड डाउन कटने से हमारा ये रिले स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही फिर आगे नेंसर लगेगा तो हमारा होल्ड डाउन यहाँ पे मिल जाएगा और ये जैसे लगेगा तो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहां से होल्ड डाउन कट हो जाएगा इसीलिए हमने होल्ड डाउन को दूसरे रिले के एनसी से घुमाया है तो वैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप भी देख रहे हैं फिर भी यदि कोई डाउट्स आ गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस ड्राइंग को आप पॉज करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा चलिए रिले का तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है अभी हमने कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट नहीं किया है कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें टू वोल्ट देना होगा तो इसके लिए क्या करेगा ये समझ लेते हैं हम यहां से जो एम है यहां से न्यूट्रल वायर को एम में से न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देगी इसकी कॉइल में अब इसमें फेस किस तरह देगी ये समझने वाली बात है फेस किस तरह दिया जाएगा ये समझ लेते हैं क्या होगा यहां से जो फेज आ रहा है इसे एमसीबी से इसे एमसीबी से फेज आएगा जो हमारा स्टार्ट रिले है कौन सा रिले स्टार्ट रिले ध्यान रखिए स्टार्ट रिले के एट नंबर जो कि कॉमन पॉइंट है एट नंबर में कॉमन में दिया है और इसका हमें यूज करना होगा एनो पॉइंट ताकि यह रिले जैसे ही ऑपरेट हो तो इसके एनओ से हमारा कॉन्टेक्टर में ऑपरेट होना चाहिए तो हमें क्या करना है स्टार्ट रिले के दो एनओ कॉमन और एनओ पॉइंट यूज करना है और स्टॉप रिले के एक एनसी पॉइंट यूज करना है क्या होगा फेज हमारा आठ में आ गया जैसे हमारा रिले ऑपरेट हुआ तो होल्ड डाउन मिल गया होल्ड डाउन के साथ साथ यहां से छह नंबर इसका एनओ पॉइंट है यहां से सप्लाई निकलेगी और हमारे कॉन्ट्रेक्टर के एनसी पॉइंट में हमने दे दिया ओवरलोड रिले के ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके और यहीं से एक लुपिंग हमने यहां पर कनेक्ट कर दी है कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल में ये जस्ट कॉइल है फिर न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और फेज यहां से आया है तो इस तरह हमारी वायरिंग कंप्लीट हुई क्या किया हमने जस्ट जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा दोनों के प्लस प्लस को हमने कॉइल में दे दिया निगेटिव डायरेक्ट दे रखा है रिले में जो स्टार्ट वाला रिले है उसमें हमने दो कॉमन और एनो पॉइंट यूज किए हैं एक होल्ड डाउन के लिए एक कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करने के लिए और जो स्टॉप वाला रिले है इसका हमने कॉमन और एनसी पॉइंट यूज किया है जैसे ही स्टॉप वाला रिले ऑपरेट होगा तो यहां से इसका होल्ड डाउन कट जाएगा स्टार्ट वाले का और हमारा जो स्टार्टर है वो स्टॉप हो जाएगा जस्ट हमने जिस तरह ड्राइंग बनाई है उसी तरह कनेक्शन किया है फिर भी यदि कोई डाउट्स हो रहे गया हो तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछे ड्रॉइंग को पॉज करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए फिर से एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं इसमें हमने जो रिले यूज किया चौबीस वोल्ट डीसी के ही यूज किए है चलिए कंट्रोल एम सी ऑन किया जैसे ये रिले लगा जे सेंसर लगा रिले होल्ड रिले होल्ड तो कॉन्टेक्टर ऑन जैसे ये सेंसर लगेगा तो हमारा कौन स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा जैसे लगेगा अगेन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे लगेगा तो स्टॉप हो जाएगा ये जस्ट हमारा था दो सेंसर से हम कैसे भी स्टार्टर को स्टार्ट और स्टॉप किस तरह कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें एक रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारे सिस्टम ने वापस मैकेनिकली यहाँ पर आना चाहिए अब हम चाहते हैं कि हम मैकेनिकली सिस्टम नहीं बनाए जस्ट रिवर्स फॉरवर्ड बना ले जैसे हम सेंसर को लगा था हमारा स्टार्टर ने फॉरवर्ड में चलना चाहिए जैसे हम दूसरा सेंसर लगा था हमारे मोटर ने रिवर्स में चलना चाहिए तो इसको ऑटोमेटिक किस तरह बनाया जाएगा इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स